ഹലോ ഗസ് എല്ലാവർക്കും ഏറെ സുലോഗി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം ബീട്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീമിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാനല ഐസൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അരക്കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഈ അരക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് വെച്ചാണ് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിൽ എം എൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് നമുക്കതിന് പകുതി മതി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ആവശ്യമായത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു കടായിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഇളക്കി ബീട്രൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാല് വറ്റി ഇതൊരു കുഴമ്പ് പരുവാവുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം പകുതിയായിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഇത് മുഴുവൻ പാലും വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും റെഡി ആവുന്നതാണ് നമ്മളപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അരക്കപ്പ് പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാല് മുഴുവൻ വറ്റി എല്ലാം കറക്റ്റായ ഒരു ബീട്രൂട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അരച്ചെടുക്കാനായി അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിലെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം പൊട്ടിച്ച് നമുക്കത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഫ്രഷ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തണുത്ത പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴെ ഒരു ബൗളിൽ ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റ് പാത്രം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഫ്രഷ് ക്രീം അതിലെടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാനില എസൻസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് അര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലെ ബീ അരച്ച ബീട്രൂട്ടും മിൽക്ക് പേഡും ഒക്കെ എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡായി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഇത് സെ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഷെഫായ ജെസി അവനെ വിളിക്കാം മധുരം സ്വൽപ്പം കുറവാണ് നമ്മളിവിടെ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മധുരം കുറച്ചിട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ ഷു പഞ്ചസാര ഇട്ടതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അകലമായോ മധുരം കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും എങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് വീട്ടുപിൻ്റെ ആ കരിതരിപ്പ് നാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വനില എസൻസിൻ്റെ തന്നെ ഫീല് വരും വനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ തന്നെ ഫീല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ തരിതരിപ്പ് വായിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഞങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തു ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രവും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ഐസ് കോൾഡ് ആയിരിക്കണം അതെല്ലാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പ് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ
ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്